سوف اقرا من الديوان الاول سم بارد الصادر في دمشق عام 2008 عن دار التكوين السوريه سوف اقرا بضع قصائد القصيده الاولى بعنوان سم بارد نسف حواسي بديناميت لذته صمغ صراخي كما افواه المعتقلين انه يتمدد فوق صحائف البكاء هيكلا عظميا من مدى الحبر يلتقط أشلاء الآتية إلى الفرح مشكلا أنا من جديد يكسوني بكسوة سبر طفولية يمدد خطوط أعصابي من قرنفل أبيض ويلف عروقي بأجنحة غراب كي لا تتعب يرتق جلدي بغبار القمر لأبدو مضيئا بمسرتي يؤسس قلبا لي بحجم كرة التنس يخفق كعداء ورئتين من أوراق العنب تتسعان لنشيج العالم له قوة الإيدز لا يؤذي لاقط على سطح أفكاري كما لو أنه مقوي تغطية للخيال بتردد فوق جنوني سم بارد ربما البيرة التي كانت كخزان حب شربتني وحقنتني بدمه حين مسني الشعر حتى تمصه حبيبتي من فمي تلك التي بأناملي تتجمل أنوثتها حين ألملم قصائدي من على كواكب غصت بمفاتن وجهها السامة بإثارة تشلني ثم تعيدني كلما ابتسمت الرقة 28-11-2007 القصيدة الثانية من سم بارد نفس الديوان فعل موت بسيط لأني خرابة كالقتل لن يشعرني بعض العالم الحزن فعل موت بسيط مترجم إلى أي لغة كل شيء غير قابل للحزن لا يستحق الزوال قطرة حزن طبيعية تكفي لإحياء كون بأكمله البشر تركيبة خطيرة من كيمياء الله أجمل معادلة تشكل إنسانا هي الحزن غوطة الشام 1-12-2007 القصيدة الثالثة من ديوان سنبارد آخر أكسيد الخسارة تعلمت أن أحب كما لو أني لم أجرح من قبل أجمع نفسي من كمشة حنين مخلوطة بماء الذاكرة لأفرد 27 شهرا أصبت من حلاوتها بالسكر الروحي أسقط تحت وطأة شهوتك كي ألحس بكل وابلا من الكريم الشقراء المنقوعة في جسمك قالوا ستأخذك إلى البحر وترجعك لم أذهب نحو البحر لأن الزرقة الخاصة بالماء احتكرت في عينيك ركبت لأجلك كاتم صوت للحنين لكن صلاحية الكتمان لمدة عامين قد انتهت وأنا منذ وضعت هذا الاختراع صرت أهلوس كما لو أني سي دي رعب يدلق الدماء على شاشة أحلام اليقظة فترفع فوق هواء الاستقبال في قمة عاطفتي راية الجزيرة الوثائقية الصورة تفضح المكنون إذا لا تشفر الصراخ 
ليس ثمة عاطفة حتى الآن داخلي فأنا آلة من عواطف مبرمجة بحاسوب القصيد تناسب عصر السرعة فمن أجلي أن أشبع شبقي يكفي إيميل واحد لأي فندق كي تحضر فتاة خبيرة لحل دماغي الشرقية في عقد الفراش أنا معك كنت ما احتجت معلمات ولا فراش أريكة غرفة الجلوس في منزلك كانت تتعلم مني وأحفظ فيك مليارات الحيوانات المنوية المستعجلة التي تدفئ صلبك بإنسانية الحب احذف من قاموسك فكرة أنثى غيري أتذكرين كم فضحتني بهذه العبارة لن أحذف بصراحة سواك لأن غيرك تحت دولاب الشهوة على أرصفة العائلات الأكابر ينتظر فاسقا مثلي تذكرت أني أكتب قصيدة في هذه الثانية آسف لأخلاق الفاسدة لعل الشعر يضمني إلى أيتامه العاشقين ويكتب على صدري بالبونت العريض لا زال ينبح في إعادة الماضي أنا أسخر من الحزن على أساس لكن الحزن يسخر من الجميع لأنهم يعترفون بخسارتهم لمجرد ذكره أحاسيس الجوانية ترفس اتركني أنا للماضي فقط سأسحبها من قدميها سألويها تحت عزم يدي وأدور بها عشر مرات في الغرفة وأخبطها بالسقف كمعجونة دهان مسلوبة الرونق لتجف تماما ثم تتحول إلى بكتيريا ذات روح تجمل لون الغرفة بعدها لن أشاهدك في خيالي لن أشاهدك في خيالي تضحكين بل ستكونين بقعة ماضي تريد التخلص من سخريتي وأنا أصبح وأمسي عليها بعبارتي تلحس إستي أنت الخسرانة دمشق 17-2-2007 القصيدة الرابعة من ديوان سوم بارد بعنوان تمرد ليزري لتطن أذن الملل اليسرى أو اليمنى لن أسبه وحسب بل سأنتهك عرضه قولوا له أن العقد المبرم بينه وبين حياتي قد ألغي خلوه يحضر أغراضه كي يرحل إنه طالق بالمليون عندي رغبة بأن أفضحه على الإنترنت وأن أكتب قصيدة إيروسية بأخواته الدموع اللواتي أقمنا سنوات بفندق قلبي يعملنا بالدعارة في عيني سأجعله معتوها تحت كنادر المارة في هذه الليلة سأخرج من حقيبتي بلا ليزر صغير مطلي بالذهب الفالص كما يطلى حزن العاهرات في الكباريه بالضحك سأشغله لينبثق خط نهايته نقطة حمراء كالدم أنا في الطابق السادس وعلى شرفة بيت صديقي تحديدا أتفكر بحرق كبد الوقت بأن أتسلى بإطلاق الليزر نحو مؤخرات الصبايا تحت في الشارع هنالك من تتوجه لتفتح سيارتها أتخيلها تفتح فمي لتملأه عصير كيوي كلون سيارتها وتدشيني كالرضيع من فوق شفتيها تسطحني على ذراعها النحيلة كجريح الحرب ثم تطعمني برتقالا من بستان بلوزتها وكرزا 
من تدفق صدرها كأني يتيم حب تهمس لي أعبدك تسلم لي يا يا سأصوب نقطة الليزر فوق خطاها على تفاصيل جسمها من بعيد إنها تسرع مشيتها هروبا من إشارتي كأني قناص أخوفها برصاص حسدي رغم أنها ابنة ضابط ثقيل ومتقاعد لكنها تدوخ العالم وتبشر بالبطر القريب لم يأتي صديقي إنه يفعل الزهورات نحن مهذبين لن نشرب بير اليوم الوقت هو عشاء وإطلالة المزة تفقدني شهية الخروج في هذا البرد الكئيب ولأني بلا رفيقة سأتوقع أن البنت التي أحاول إغواءها بالليزر تمنحني رقم جوالها بمجرد ارتطام الضوء أمامها تلتفت مبتسمة وتكتبه بخط كبير على بلور سيارتها المغبر الظاهر لي لتطلع عبر مصعد عطرها إلى قربي بجناحين أبيضين أي كما يحدث في أفلام الكرتون توم وجيري وتصير فتاتي فتاتي الوحيدة ثم نخرج كلانا بمنتهى المسرة نتسوق في الكوين سنتر ندور في الشوارع بسيارتها وبعدها نعود لشرب نخب الحب في بيتها وحين تأتي لتقلع ال... ال... لكن إلى أين لقد جاءت الآن أوتستراد المزة 22-2-2008 قصيدة الخامسة من ديوان سم بارد بعنوان جثة من نسيم في جيب سترة الجينز المشردة على جسدي ثم قطعة نقود بقيمة عشر ليرات سورية تتدلى أرجل شياطينها على أصابعي تقاسمها الدفء ويدي تمنحها الحب بلا مقابل ولأن المال ثمن لمعظم أشياء الوجود قررت تبديلها كما لو أني أساوم على دحاح الغالية على قلبي أيام الطفولة أبيعها أبيعها كي أعيش ثم أفرح تلك القطعة المقدسة الآن تمتلك حلا لمشكلة الغد وقت لقاء صبيتي كأنها باسورد للراحة فإما أن أذهب بأناقة شبه ناقصة وجه شاحب بذقن إبرية كوردة مليئة بالشوك أو أن تأتي كي تزورني في مستشفى العاشقين بهندام فاخر يليق بحبيبها المنتوف فقط لأنه تحامق برسم سعادته ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل إذا أيها الليل الآذاري المتجمد؟ هل أشتري لها وردة؟ وأذهب خجولا من ذقني الطويلة ألا تستحق أن أتجمل لأجلها؟ منذ عامين كنت أهندس منظري للعابرات المضطرات على فاشل هوى مثلي يبحث عمن ينسيه حبه الأول أو الثاني لم أكن أنا الغبي إنما طريقة نسياني مغفلة تقليدية وبرغم كل ذلك سأجهز لجوهرتي غدا لقاء له طقس عيد الميلاد لن أشتري وردة لأن الوردة ستموت لو حضنتها يدي القبيحة يدي التي كانت خلال العامين الماضيين تفرق أثداء الرخيصات 
سيبدو ذلك محرجا أمام مناسبة غالية كهذه لا شيء لا شيء أبغيه منك أيتها العشر ليرات سأرميك الآن لصاحب السوبر ماركت كي أشتري شفرة حلاقة ناس التو النحيلة الصفراء شفرة تمنحني مشروعا يسعد منتظرة الحلوة أولا سأحلق ذقني كالعادة لأبدو جذابا كما تريدني هي وثانيا أخلص الشفرات من سطوة قالبها البلاستيكي حتى أشرط أصابع يدي الاثنتين بكل حنان ينساب حبر أحمر بلون الوردة تماما بلون الوردة التي كنت أحلمها ينفر بشغب كثيف كي أرسم لحبيبتي على جسدي ما تشتهي من ورود ودون أن تدفع قرشا واحدا أتركها أتركها تقطف قلبي وتشم كل هوائي تحبس دمعي وتحملني داخلها جثة من نسيم كلانا كلانا لا يحس بالفصول الأربعة ربما لأنها هي فصل جديد سيضيفه الله إلى نظام الحياة فور وصولها مرابع عرشه حينها بلا تأتأة تقول إنه مسكين حول أصابعه إلى جوع وألوان وكلما حاول أن يرسم للفرح والفكاهة تبدو لوحته نقالة موتى تجريدية فماذا يفعل أيها الرب جرمانة 6-3-2008 القصيدة الأخيرة من ديوان سم بارد بعنوان ينهكني البقاء لساعة في شوارع السفارات سأمارس بكل رفاهية جنوني لأني بلا أرصدة بنوك لست بانتظاري لست بانتظار تعاليمكم يا أقوياء الأطقم الغامقة والنظارات التي بشكل الشبح كي أكون أقوى منكم على الأقل يجب أن لا أرتب ألفاظي بآلية محترمة على أني مسالم ثقوا بي سأؤذيكم برفق كمخالب قط لا أحد يقترب مني أنا ألبس حزاما ناسفا من صرخات ورصاص أحزان أحمل مئة يد مقطوعة لأطفال فكروا أن يرسموا الحرية مطمورة دماؤهم تحت نمال من قنابل الغضب في قعر جيبي أنا مسلح بمخازن فحم تكفي لأن تقلعكم بقطار إلى جهنم الآن سوف أحرق شيئا ما يخص أحدا ما ليكن فرجة لكل الناس سأجعلكم في حالة استنفار وأبصق دموعي في وجهكم السهلة أريد أن أحرق هوية الشخصية وسط هذا الهدوء الصعب الذي أنا محروم منه في حارتنا الضاجة بأغاني العتابة وشتائم المصروف اليومي وسفك كلمة الصبر أحدهم مع الصابرين أنا أحتقر التحمل لا تهددوني لا يهمني جبروتكم أنتم جبناء أنتم جبناء لا تستطيعون الجنون أهم مزايا هذه المعجزة هو أن تتطهروا من كل أوراقكم الثبوتية واثق أنه لا يخطر ببالكم أن تمزقوا دفاتر خدمتكم الإلزامية وسط الظهيرة في منتصف حزيران أمام ساحة السبع بحرات ربما تقتلون سبع مرات ولا تفعلونها مزقوا صوركم كلها لأنكم ستولدون مرة ثانية أو ربما ألف مرة 
فقط إذا استطعتم الحب سأعري نفسي مما لوثني به زمن الأستذى سأقول أفكاري لذاتي أقتنع وأنام مرتاح سارتر يقول الآخرون هم الجحيم وأنتم بنظر المقصودين لن تزوروا معالم شراستي كما في الابتدائية وأنا يغزني ضياع وقتي ساعة في الاحتفالات وساعة ألعن فيها الطغيان لم أكن أحب حصة الطلائع ليست لأنها وقفا على الأرجل وحسب ولا لأن مدرستي تحشرني في الأخير دائما أو تفش خلقها فيني عندما تكون مخاصمة حبيبها بل فقط لأننا لم نكن نفهم أن هذه الطقوس حجارة رحى تطحن بذور أدمغتنا مع خبطة أقدامنا ونحن نغني لنتذكر أننا في كل الشهور منتصرين كتشرين أقبل وأذار ثورة وحزيران عار أناشيد تدفق حقدا ورشاشات وبدلات عسكرية متعب أنا من تفاقم البشر حولي بلا معنى وينهكني أن أظل في العدم والسيان لو بقيت بعد هذه القصيدة ولو ساعة جرمانة 12-3-2008ديوان الثاني متى أصبح خبرا عاجلا الصادر عن دار التكوين عام 2010 القصيدة الأولى التي سأقرأها من هذا الديوان هي بعنوان الرجل العنكبوت مقتولا كشاعر للغبار اختلاج في فضة الخيوط طامح في خرائط مسيدتي في كل شرنقة قصيدة عذراء وعلى بياض حبري تتلوث فرائسي سأطلق سراحهم جميعا الذبابة الزرقاء الشريرة الفراشة الرشيقة كرموش الحوريات العناكب المراهقة التي تتسلل إلى قواميس غرامي فجرا سأطلق أيضا شبكتي نفسها وأفك مسدساتها الفراغية التي كقطبان المنفردة أعطيها لأول مرة في تاريخ سلالتي قطعة بسكويت محشوة بالفلفل لئلا تتفوها بما سلبته من أرواح حشرات فضولية وبما أنه لي خبرة عنكبوتية لا علاقة لها بالانترنت فلن املك الا قدمين ابسط من اقدام العابرين تمشيان اقل مما يجب من قناه ام بي سي اكشن الى اغنيه نفسي لوولت ويتمان مثيات بوشكين اوراق امل دنقل في الغرفه رقم ثمانيه ريلكي في معجزاته أمتهن الفرح في حياتي كما منذر مصري أترقب الحزن في سوداوية سارامانغو ألتقط البياض من أزهار الشر لبودلير وقبل النوم أتذكر صرخات رياض الصالح الحسين دعت حداد ولا أنام جميعهم شرائح حب خام في باطن شعري عندما أكتبها جريمة القصيدة أقتل أنا الرومانسية بالتقسيط 
أبتسم لأني أقتل الشاعر في كلامي فهو يزعجني بفرط عاطفتي ونحن نثرثر مستحمين في باني الكلمات جرمانة 22 3 2008 القصيدة الثانية الألم قمر صناعي معطل لماذا أيها السؤال أكتبك وأجيب عنك لماذا أيها السؤال أكتبك وأجيب عنك كأني قط بوبر مدلل تلوث بسواد الصبيات أحبر وجهك ولا تفهم مني شيئا لأنك ألم تسخن خردة المصانع لتلقن الناس البسطاء ماذا تعني المدينة عندما تعطس حزنها كوباء دائم يولف مقول الإشارة الفضائية يكتب التردد الجديد ويبدأ الإرسال المشوش دائما صورة نيجاتيف لقلبه الصغير لطفولته المبتورة للدراويش هناك في الشمال الجذور القاحلة تنقط الصدأ وتفك أزرار الحكاية صوت معلم الحرفة بمريوله الأزرق تعرى وتعالى لنصلح جهاز الحياة يشعر بالأدرينالين وهو يحل رعبه على الدم يطلب من الجسد جسدا غيره الرجل الذي يفتح سحاب حقيبته كل دقيقتين ليرى هاتفه النقال هل من رسالة جديدة؟ هل من رسالة جديدة؟ أو مكالمة لم يرد عليها أحد؟ هل من رقم غريب؟ يشعر بالألم كقمر صناعي يغطي إرساله حتى رؤوس المتعبين بائع المحارم العجوز في شارع العابد نهر برد تحت جسر الرئيس يعكس أضواء الإعلانات من أعلى برج دمشق مكيفات ميتسوبيشي صوتيات سوني محليات آلامنا الواسعة وتلك العالمية على أسطح ضيقة العاطلون عن الحياة ليلا أمام فندق الفور سيزون الفارهون في مقهى روتان الأخضر قصر الضيافة القديم يسهر مع أشباح الزمن القادم يشعر بالغربة وهو يبتسم لتماثيل في ساحات دمشق الأرصفة أمام السفارات التي أحيطت بقطبان ثخينة تربطها سلسلة جنازير مدربة في أهم المعتقلات تلك لا شيء لها فينا فهي غربة عادية غربة كثيرة يؤلمه الشعور بالوحدة لأنه لم يجد غيره ينتمي له شعورا لا يمكن قطع حبل مشيمته من رحم المدينة المدينة بهوائها الأصفر تبث موجة القمر الصناعي المعطل لأنها الوكيل الحصري لمستحضرات الألم على خارطة العالم المدينة التي تعرف كيف تشتهي نساؤها وحدها تخترق الناس البسطاء إلا أنا دمشق المزرعة 30 واحد 2009 القصيدة الثالثة بعنوان الأحزان السهلة لامرأة الكوابيس من يرش بذور التوابيت في عمق خوفي يجر مجازر الكون إلى باطن دماغي هو نفسه الذي يشغل أسطوانات الموت الليزرية الملونة بالدم الفاسد يترك العنان لدوي عمري أن ينتشر وهو ينقص حسب عداد الثواني المركب في مصيري 
حيث يقيم الحزن تسقط الكرة الأرضية على ركبتيها مكسورة الرأس تبصق الحديد على نوافذ عيني تسن أظافرها بجفوني تستعير مجاعات العالم إلى قلبي وتتركني أنتظر بهذه الألحان يأتي نعاسي كأمبراطور يشرح أعصاب رأسي يعصرها كبرتقالة يفتح ذاكرتي على مصراعيها لتدخل جيوش من النمل الأبيض آكل الجثث ربما تقلبني على بطني وتجعل من الخيالات في المنام امرأة مطلقة كانت زوجة الموت ترتب تنفسي بانتظام وتفصلني عن العالم بسبع جنات حيث حوريات الكآبة يحضرن معرض لوحات للبكاء لن أكتب عن فنهن التشكيلي لأنه كذب لن أقبض أجرة الكتابة المرأة المطلقة تفكر بأصابعها أن تكلمني لأجلهن أو لأجلها تدخل يدها إلى عيني وتخرج الأحلام من المعتقلات تعلم شفتي تسعين لغة للتقبيل من يعرفها بأحزانها السهلة لا يستطيع الحزن إطلاقا أنا خلفها أبتكر دخولا شهيا أفرك جسمها بفمي وهي تركع أكثر كأنها تبتلع مني مدارا عضلي اللذة يتعدى حدود جسمها المرأة تضع رحمها تحت تصرف أصابعي وأنا أفعل الكورتاج لأسحب هذا الجنين ابن حرام حبلت به من الموت سأعيد حياتها كما كانت أترك حياتي لها وألعب بأحلامها الداكنة لأصبح أنا طفلا يقيم على القمر حفلات حب مؤبدة تشيع الحزن وتؤكد انهيار مؤسساته فقط شرط أن تظل أحلامي كابوسا تديره امرأة لا يعرفها الله حتى لا يكسر رقبتها ميدان 25-9-2008 القصيدة الرابعة بعنوان هكذا أحلم أن أحلم حقا لنتخيل المتعة بفجور طفل يلعب بالحياة البنك المركزي في ساحة يوسف العظمى سيارتان مصفحتان ضد الرصاص أكياس قماش مليئة بملايين الليرات تجلب المصائب والحب والنساء أنا بحقيبة على كتفي كحال المثقف سأشتهي سرقة أحد هذه الأكياس أقف على كتف الشارع أمد أفكاري على أسطح البنايات المجاورة التي ارتكز عليها أكثر من قناص دموي أنا لست دمويا كما يريد حراس البنك فقط سأخطف شوالا من الملايين وأركض باتجاه أعلى بناية سأرمي نفسي وأنا أحتضن تلك الملايين طبعا عندما يلمون أشلائي لن يستطيع غسل الأموال لأن أحزان قلبي الصغير ستشوه النسر المشفرة على وجه الخمسمائة ليرة التي ترزم هنا بالآلاف هكذا هكذا أحلم بأن أحلم حقا أن أصبح خبرا عاجلا على قناة الجزيرة يردد اسمي على كل لسان دون أن يذكروا ابتسامتي وقت فعل الجنون وأنا بدماغي يرج كمان أبيض لا يستطيع اللحن عازفته مربوطة الرئتين لا تموت إنها تشكل الندم أنا أتخيل الجنون على هذا الرصيف والأموال الكبيرة تزق إلى المخازن أمامي الله يشهد ذلك ويسخر من رغبتي بالشهرة 
يا الله إنك بوجه السماء جميل جدا تحب العالم وستزعل لو رميت نفسي من ارتفاع شاهق كي أجرب قدرتك بحمايته تأكد أني جيد بما فيه الكفاية لأتعذب سأفعلها وأصبح خبرا عاجلا وليفعل الله ما يشاء لقد نصحته بما فيه الكفاية ميدان 15-9-2008الديوان الثالث بعنوان مباشر من جزيرة المونتاج الصادر عن دار التكوين عام 2014 القصيدة الأولى بعنوان عفوا لقد عاش يمر في شارعها يلتفت إلى الطابق الخامس بيتها مطفأ الآن الثالثة فجرا واحد واحد الفين وتسعة جرمانا متعبة من ليلة الميلاد بعد عمليات القشط التي تعرض لها الزفت الطريق محزز بانتظام ممل كيس شبس فارغ يتدحرج بين دواليب الهواء يبتعد بخفته مثل حنينه مهمل وسهل وهي هي الماضية الناقصة بعد انتهاء صلاحية الاشتياق ألصقت نعوة الحزن في أنحاء العالم عندما قرأها على باب الذاكرة كتب فوقها عفوا لقد عاش الحزن كورنيش الميدان 23-3-2009 القصيدة الثانية بعنوان خمس ساعات من العطر ساحة الأمويين زاوية مبنى التلفزيون تماما عندما كنت أمر هناك وأعيد جملك يا لها من ألغام عطرك هوائي الوحيد إرسالك المباشر على تردد نشوتي تسألينني؟ ماذا يفعل المكان عندما نغادره ارتق فراغه وهو يفعل وحشتي خطوه نحو دار الاوبرا ونظره الى مكان سيارتك ننتظر مهمه التغطيه نتبادل شريط التصوير لتسجن يديك اصابعي صورتنا تنعق ألوانها على أثير غربان الساحة ونوافير الماء تدلل أناقتها أمام عدسة عيني هنا هناك في كل الاتجاهات أبدو ضائعا بكل حرية أغادر مبنى التلفزيون فجرا ولا عمل لي إلا شم عطرك الذي تركته قبل خمس ساعات عدادان ونصف لسائق التاكسي والعنوان مكان لا أجدك فيه لا شيء يئن في هذا الانتظار الأحمق سوى عقلي القلب مثقب بأكاذيب الشعر وأنا أرتب الحزن لأودع شوارعي ببكاء أخير ساحة الأمويين 3-12-2010 القصيدة الثالثة بعنوان 
جزيرة المونتاج 13 قص لصق مكنات أشرطة مونتاج من يبيع شفرات حادة وسامة لتقطيع شرايين الحزن حذف إضافة تسجيل تفريغ تايم كود إعداد من يعرف وكلاء القدر حتى يسحب مشاهد الألم من ريبورتاج الماضي تشغيل إيقاف إلى الأمام إلى الوراء بالنسبة لي سوف أستعير قلب الشام لأرتب دورة الدموية لعام 2010 لكن لا أعرف لماذا ارتجافي يصرخ في مآذن الجوامع يا سامعين الصوت إن الله سحب فيزا الدفء من الشتاء حتى يكتمل قهر الشاعر شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين إشارة الكلر سبع ألوان مستطيلة طنين ثمة آلة قراءة تصوير في جزيرة المونتاج 13 تبكي أمامك هيا غادر جزر المونتاج لا يمكن إرسال تعبك إلى أبراج قاسيون فالقناة الرسمية لا تعنيها وحدتك وحطامك سيعطل آلات المونتاج جمعت كوابيسي أغلقت أفواه الشاشات ولم أعد أذكر سوى أني الرقم 13 لأني بكيت مني اثنتي عشرة ساعة والريبورتاج كان مجرد دقيقتين فقط أنا الواحد فقط أنا الواحد الوحيد ساحة الأمويين 25-2-2010 قصيدة الرابعة ماء الآخرة المرعب بكى بشكل جيد عند قبر أمه سيراميك القبر موصى به كانت تحب النظافة لكن الموت بشم قبل باب المقبرة حنفيتان واحدة لسقاية القبور والثانية للزوار شرب من الاثنتين وقال ماء الآخرة مرعب حين وصل إلى حبيبته شمت رائحة عينيه ثم همست ما كل هذا الموت جاء ليتكلم ابتلع ريقه فأزبدت على أطراف فمه أصوات الأرواح ماء المقابر وحيد ماء الآخرة مرعب مقبرة القدم 21-3-2009 مقاطع صغيرة منفصل بعنوان ستاتوس من نفس ديوان مباشر من جزيرة المونتاج وحدها ساحة الأمويين تغص بالحب وغربانها تستعد لارتداء الشورتات احتفاء بالصيف الشامي 4-5-2010 قبل أن أسافر إلى حضنها سألتها هل يمكنني أن أجلب معي نهر بردة؟ هل أستطيع أن أخطف شهوة قاسيون؟ باختراق السحب قولي لي هل نستطيع أن نجمع دمشق بكمشة ورد ونرشها على جسدينا عشرة خمسة الفين وعشرة بائع ورد صانع شواهد قبور وعشاق يمرون بين العطر والموت شارع أبن عساكر دمشق صيف عام الفين وثمانية في عيد الفطر القادم سوف يتحول الخرز في مسدسات الأطفال إلى رصاص حي يطلقونه على الأهل والأقارب لجمع مئات العيديات صحنايا أيلول 2009 
معلولة والحجارة المقدسة ترسم عناقنا أيقونة نصفها قلبي والنصف الآخر كل شهوتك 2008 عندما يتناول الشعراء سمهم البارد باكرا في الصباح يصبحون خبرا عاجلا منذ الصباح 31-5-2010 إلى يمين لوحة المفاتيح أقوم بقبول عناوين الغرباء بالإنتر لا أتجاهل أحدا وهم من الخلف يوجهون لي مساطرا وأقواسا وأسهما وعشرات الشدات المرسومة على لوحة الأمنيات إلى يسار جسدي أعلى قليلا داريا حزيران 2010 دعينا نكتب الرسائل القصيرة ثم نحفظها في المسودات لأن أرقامنا قد غيرتنا واختفت 6-3-2010 الآن سوف أقرأ من الديوان الذي صدر أخيرا عام 2019 بعنوان قبل أن تمتلك الأرض عن دار نينوى السورية سأقرأ فصل بعنوان يا أبي وكتبت هذه المقاطع بين 2012 و2013 في جرمانا ميج من هؤلاء يا أبي إنهم يشيرون للسماء ويضحكون أليسوا من هذه الأرض يا أبي لا زالوا يضحكون عزوف لطالما كنت يا أبي أحب الموسيقى لكن الخراب استهلك موسيقى روحي أنا أستمع للخراب يا أبي هل تسمع جيدا استكانة ألهو بتجميع أشلاء حلمي نسفوه هذه المرة تماما قبل أن يسألوا عن كلماتي يا أبي اعتياد تأخر الشتاء يا أبي وجاء الحزن بدلا عنه كان الحزن هو الفصل المناوب على أيامنا الضائعة يا أبي أرجوك لا تصدق الفصول نهاية يولد مع الحب أشياء جميلة يا أبي مثل قسوتك لكنها أشياء مقتولة لا تلتقطها الذاكرة لا تعتريها الحقيقة ممانعة لم يخيفني شيء يا أبي كنت قلقا جدا على دمعتك فقط دعهم دعهم ينتشلوا هذا الجسد فأنت وهبته للسماء حيث أمي أرضنا هذه إريتيريا السمراء يا أبي لا تقلق بشأن الجثث سوف تتفسخ حبا واشتياقا للتراب وسوف أغني لها يا مال الشام رحالة أنا جبان يا أبي أنا جبان كنت أخشى الرخامة لأنه قاموس القبور أما الآن 
ألفت التراب لشدة الرحيل ارمي ارمي حبات مسبحاتك فوق جثتي يا أبي وارضى عن حفرتي الأخيرة أبي العزيز في الحرب تجلس العدالة على طرف المشهد يتحكم العنف وتذهب الحياة أبي العزيز أحسدك على سنواتك التي تعيش لأني أشيخ مبكرا جدا وسأصبح من جيلك بعد أيام قصيدة بعنوان يقول النازح مدفع مهذب يركع على شراشف الفقراء ويتلو الخوف على مسامع الطرقات تجلس الصلاة على كوعها وتنتظر الأشلاء لتمشي عليها الغريبة التي ودعت حبيبها المطلوب ضمتني بعنف الطغاة وقطفت نزوحي حرب في الشهوة وأوصال عزاء مرتقة تنشق في سقوطي كأني هيبة قارب في عرض البكاء سأصبح أيقونة للغياب وسيتسرب مصنع الأكفان من ورقي لن أتصور بعد اليوم لن أتصور بعد اليوم فكل الجثث لي أخرج بردا من دمشق وعطوا للموت حبة منوم أخبر الحياة أنها خسرت كل الناس البسطاء أخبر القدر أن يجزم أمتعته أرضي خدعتها الحقيقة ودخلت لتعمل وقودا للأكفان جرمانا عشرين إلى سبعة وعشرين سبعة ألفين واثناش مرسم الخطف في صورتك الأخيرة التي التقطها قلبي لك بقيت ماكينة التحميض في شراييني لا تطبع إلا سحرك بملايين الألوان الضوء انتبهي له جيدا الضوء ليس جيدا دائما أنا أتقلب كالرضيع فوق صدرك كم حنونة هذه الأمومة بضربة ألوان خطفتني جرمانة 13-8-2012 المقطع الأخير من هذه القراءات هو بعنوان قبل أن تمتلك الأرض في المرة المقبلة أحسن اختيار سكينتك جيدا لأن جسدي حفظ كل الطعنات وسأحفر الموت قبرا بحجم حذائي دمشق ساحة الأمويين 22-12-2011 شكرا لكم